स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिकल में हम जी यानी के ग्रेविटेशनल एक्सलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फ्री फॉल मेथड से फाइंड आउट करेंगे और अपरेटस जो हमने यूज करना है फ्री फॉल अपरेटस कहलाता है और यहाँ पे आप डायग्राम में इस पिक्चर में आप देख रहे हैं फ्री फॉल अपरेटस तो इसमें हमने ये करना है कि ये पेंडोलम बाब को लटकाना है यहाँ पे और इस बार के साथ जो के मूव कर सकता है ये रॉड टाइप ये फ्रीली मूव कर ऑसिलेट कर सकता है वाइब्रेट यानी कि कर सकता है इस तरह से तो इसके साथ हमने बांध के लटकाया है जैसे ही हम इसको यहाँ से धागा काट के फ्री करेंगे इस पेंडलम बाब को ये नीचे की तरफ गिरेगा और गिरते हुए ये इस तरफ ऑसिलेट करेगा तो यहाँ पे आते हुए ये टकराएगा बाब इसके इस एंड से अब जितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसने कवर किया है हम वो देखेंगे और इसके साथ साथ इस इस बार का यहाँ से यहाँ तक मूव करने का जो टाइम है उतना ही टाइम इसने यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए लिया होगा तो बार का टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हुए उसका फोर्थ पार्ट ले लेंगे हम और उसकी मदद से फिर हम यानी कि हाइट जो इसने ट्रैवल की है और जो टाइम पीरियड है उसका फोर्थ पार्ट फार्मूले में पुट करते हुए हम सॉल्व करेंगे और जी की यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये फाइव स्टेप्स फॉलो करते हुए हमने ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है सबसे पहले प्रेटस देखेंगे क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी हमें इस प्रैक्टिकल को करने के लिए प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे यानी कि परफॉर्म किस तरह से करना है प्रैक्टिकल को और इसी दौरान में मेयरमेंट्स जो लेनी है वो देखेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे और फिर फाइनली रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे जो कि असल में हमने ग्रेविटेशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अब सबसे पहले हम अपरेटस देख लेते हैं जो चीजें हमें चाहिए इस प्रैक्टिकल के लिए अपरेटस में एक तो हमें फ्री फॉल अपरेटस चाहिए होगा ये स्टैंड होता है जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके साथ एक आम लगा होता है और आम के साथ एक पुली अटैच होती है और इस स्टैंड के ऊपर भी एक पुली लगी होती है और इसके साथ इस स्टैंड के साथ एक बार यानी कि एक रॉड जो है वो लगी होती है जो कि फ्रीली वाइब्रेट ऑसिलेट यानी के कर सकती है तो ये हमारा फ्री फॉल अपरेटस है और इस फ्री फॉल अपरेटस को फिर हम बैलेंस करने के लिए प्लम लाइन यूज करेंगे जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं और प्लम लाइन इस्तेमाल करते हुए हम इसको बैलेंस करेंगे और यहाँ पे इसका लेवलिंग सिक्री है जिसकी मदद से इसको हम बैलेंस करेंगे हम एक पेंडुलम बाब लेंगे जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसको हम यहाँ पे लटकाएंगे धागे की मदद से तो फिर हमें थ्रेड की भी जरूरत पड़ेगी और धागे को यहाँ से काटने की बजाय हम इसको जलाएंगे मैच बॉक्स लेना होगा फिर उसके लिए हमें और जो लेंथ ये यानी कि डिस्टेंस जो कवर करेगा उसको मैयर करने के लिए हम मीटर रूल की भी जरूरत पड़ेगी और कुछ फ्री फॉल ऑपरेटर्स में उनके साथ ऑलरेडी मीटर रूल जो है वो लगा होता है तो आ, लेकिन अगर ना लगा हो तो हमें अलग से मीटर रूल लेना पड़ेगा फिर जब ये बार ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम नोट करने के लिए और टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टॉप वॉच भी चाहिए होगी तो ये तो है ऑपरेटर्स अब इसी ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले अरेंजमेंट डिस्कस कर लेते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले प्रेटस को बैलेंस करेंगे प्लम लाइन की मदद से फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि थ्रेड यानी कि धागे की मदद से हम पेंडलम धागे का एक सिरा पेंडलम बाप के साथ बांधेंगे और दूसरा सिरा जो है इस इस बार के इस एंड के साथ लगे हुए हुक के साथ अटैच करेंगे और फिर उसी धागे को इस पुली से गुजारते हुए इस आम के साथ लगी हुई पुली से या स्पोर्ट से गुजारते हुए इस पुली में से गुजारेंगे और बाप को यहाँ पे लटकाएंगे अब जब हम बाप को यहाँ पे लटकाएंगे तो उसके बाद हम ये वाला पॉइंट जहाँ पे बाप लटका हुआ है और इस एक बात का ख्याल रखना है कि बार जिस पॉइंट के पे यानी कि अपने पेवेट पे एडजस्ट है ऑसिलेट करता है फिक्स पेवेट के अलोंग तो वहां से हमने बाप को थोड़ा सा नीचे रखना है और उस पोजीशन को हमने मार्क करना है जो बाप की पोजीशन है अच्छा अब इसके बाद हमने यहाँ पे धागे से जो है सॉरी माचस की मदद से यहाँ पे यहाँ से धागे को जलाते हुए हमने धागा एक तरह से तोड़ देना है जिससे बाप जो है फ्रीली नीचे की तरफ गिरेगा और ये बार जो है इस तरफ ऑसिलेट करेगा बाप इस रॉड के साथ नीचे किसी पॉइंट पे टकराएगा गिरते हुए और जितना फिर डिस्टेंस इसने कवर किया है और उसी दौरान में उस उतने ही टाइम में ये बार जो है वो यहाँ तक पहुंचेगा तो वो टाइम हमने फिर ऑसिलेशन की मदद से फाइंड आउट करना है तो वो टाइम और हाइट जो कवर हुई है वो हम लेते हुए जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अब प्रोसीजर में आपको एक वीडियो की मदद से समझाने की कोशिश करता हूं पेंडलम को लटकाने से पहले तो हम बार को या तो उतार लेंगे जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं या अगर हम उसको नहीं उतार सकते तो उसको को वहीं पे रखते हुए हम उसके साथ एक पेपर स्ट्रिप लगाएंगे उसके नीचे वाले एंड के साथ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फिर पेपर स्ट्रिप जो है लगाई गई है टेप की मदद से इसे हम लगाएंगे 
और फिर इस पेपर स्टिप को नीचे वाले एंड के साथ हमने एडजस्ट किया है और इसके बाद इसी पेपर स्टिप के ऊपर हम एक कार्बन पेपर की स्ट्रिप भी लगाएंगे उसकी वजह यह है कि जब बाब नीचे गिर रहा होगा तो कार्बन स्ट्रिप से टकराएगा तो कार्बन स्ट्रिप फिर जो है वो उसी पॉइंट पे मार्क जो है वो पेपर स्ट्रिप पे छोड़ेगी तो हमने कार्बन पेपर को भी जो था वो पेपर स्ट्रिप के ऊपर लगा दिया अब हम इसी बार को दोबारा से लटका देंगे फ्री फॉल ऑपरेटर्स के स्टैंड के साथ तो आप देख रहे हैं कि बार को दोबारा से यहाँ पे लटका दिया है अब हमने बाप को लटकाना है धागे से बांधते हुए इस अपरेटस के साथ और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने पेंडलम बाप की बजाय एक टॉप लिया हुआ है तो यानी कि इस पेंड इस वीडियो में टॉप लिया गया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस टॉप को धागे साथ बांधते हुए बार के साथ नीचे लटकाया और पेवेट से नीचे लटकाया है तो पेवेट से थोड़ा सा नीचे रखते हुए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने लटकाया और धागे का दूसरा सिरा जो आर्म था उसकी स्पोर्ट में से गुजारा और फिर इसी स्पोर्ट को जो था वो इसी धागे को सॉरी नीचे रॉड को एक तरफ ले जाते हुए यानी कि बार को एक तरफ ले जाते हुए उसके हुक के साथ अटैच कर दिया अब आप देख रहे हैं कि ये धागा जो है इस तरह से नीचे आर्म के बा, सॉरी बार के साथ अटैच है बार के हुक के साथ और ऊपर जाते हुए यही धागा जो है आर्म के स्पोर्ट के साथ अटैच है और यहाँ पे पुली में से गुजरते हुए यहाँ पे आ रहा है अब ये वाली पोजीशन जो इस टॉप की है यानी कि बाब की जो पोजीशन है इनिशियल पोजिशन ये हम मार्क कर लेंगे इस बार के ऊपर तो हमने मार्क कर लिया अब इसके बाद हम धागे को जैसे कि आम के ऊपर से मैंने आपको बताया था जलाएंगे और जब हम धागे को जलाएंगे धागा टूटेगा टॉप नीचे गिरा बार आगे की तरफ मूव हुई और यहाँ पे आपने देखा कि आते हुए टॉप टकराया है बार से अब बार के ऊपर जो मार्क लगे हैं उनका दरमियानी डिस्टेंस फाइंड आउट करने से पहले हम बार को ऑसिलेट करवाते हुए उसका टाइम टेन ऑसिलेशन का चेक करेंगे फिर इसके बाद हमने कार्बन स्टिप बार को उतार के कार्बन स्टिप उसमें से उतारी और जिस पॉइंट पे टॉप टकराते हुए यानी कि पेंडलम बाप टकराते हुए मार्क छोड़ गया था कार्बन स्टिप की मदद से उसको हमने पॉइंट आउट किया अब हम ऊपर वाली जो इनिशियल पोजीशन थी टॉप यानी कि बाप की वो वहां से हम नीचे वाली पोजिशन जहाँ पे उसने मार्क छोड़ा था हम चेक करेंगे दरमिया फासला तो उस डिस्टेंस कवर्ड को जिसको डिस्टेंस ऑफ फ्री फॉल से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है एच से हम नोट डाउन करेंगे और अगर आपके पास ऐसा ऑपरेटस है जिसके ऊपर पहले से मीटर आउट मौजूद है तो फिर पेंडलम बाब को जिस इनिशियल पोजीशन पे फिक्स किया था तो वो पॉइंट बी हमने जो है वो ले लेना है और फिर जहां पे उसने मार्क छोड़ा है नीचे वो पॉइंट बी हमने ले लेना है सेंटीमीटर में हमारे पास ये रीडिंग्स आएंगी और मेरे पास जो रीडिंग्स आ रही हैं वो मैं यहां पे नोट डाउन करूंगा और उनकी मदद से डिस्टेंस ऑफ फ्री फॉल जो है वो कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास जो ऑपरेटस था उस पर रॉड यानी कि ऑलरेडी जो था वो मीटर रूल लगा हुआ था आर्म के साथ बार के साथ इनिशियल पोजीशन बाप की जो सेवन सेंटीमीटर आई थी एन से मैंने रिप्रेजेंट की और जहां पे उसने नीचे गिरते हुए मार्क छोड़ा था बार पे वो सेवेंटी एट पॉइंट सेवन सेंटीमीटर पे छोड़ा था अब मैं इन दोनों का दरमिया फासला यानी कि दोनों को सब्टेक्ट करते हुए इस इस क्वांटिटी में से इस क्वान्टिटी को सब्टेक्ट करते हुए डिस्टेंस ऑफ फ्री फॉल फाइंड आउट करूँगा तो डिस्टेंस ऑफ फ्री फॉल सेवेंटी एट पॉइंट सेवन में से सेवन माइनस करते हुए मेरे पास सेवेंटी वन पॉइंट सेवन आया सेंटीमीटर में यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिया अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने ऑसिलेशन भी बार की लेनी है और टेन ऑसिलेशन के लिए हमने टाइम नोट करना है स्टॉप वॉच की मदद से तो वो भी मैंने नोट डाउन किया और दो दफा किया यानी कि दो दफा ऑसिलेट करवाया दस दस वाइब्रेशन के लिए मैंने टाइम अलग अलग नोट किया और बार को उतारने से पहले और वो टाइम यहाँ पे मैं लिख लूंगा मेरे था मेरे पास पहली दफा की 10 वाइब्रेशन के लिए भी 15.3 पॉइंट सेकंड टाइम आया और दूसरी दफा के लिए भी 15.3 पॉइंट सेकंड टाइम आया अब दोनों को एडअप करके टू पे डिवाइड करते हुए मैं मीन फाइंड आउट करूंगा इसका तो दोनों दफा के 10 वाइब्रेशन के टाइम को एडअप करते हुए मैंने टू पे डिवाइड किया और मीन मेरे पास फिफ्टीन सेकेंड आया टाइम मीन टाइम और अब मैं इसको टेन पे डिवाइड करूंगा यानी कि टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे और उससे मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा तो मीन को 10 पे डिवाइड करते हुए मुझे टाइम पीरियड 1.53 पॉइंट सेकेंड मिला अब मैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करूंगा और जी की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो 
एच को 32 से मल्टीप्लाई करना है हमने जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 32 और एच की वैल्यू हमारे पास 71.7 आई है यानी कि डिस्टेंस ऑफ री फॉल और डिवाइड बाई टाइम पीरियड का स्केयर लेना है हमने यानी कि 1.53 हमारे पास टाइम पीरियड आया है इसका हम स्केयर लेंगे और जब मैं इसको इनको बारी बारी सॉल्व करूँगा तो मेरे पास थर्टी टू मल्टीप्लाई बाई सेवेंटी की वैल्यू का आंसर आ रहा है 2294.4 और जब मैंने टाइम पीरियड का स्केल लिया तो उसको मैंने राउंड ऑफ करते हुए मैंने देखा कि 2.34 मेरे पास आ रहा है आंसर और जब मैंने डिवाइड कर किया यानी कि इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया जी की वैल्यू के लिए तो 980.5 सेंटीमीटर पर सेक्योर ऑफ सेकंड में मेरे पास ये वैल्यू आ गई यहाँ पे मैंने पहले अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पहली परफॉर्मेंस के लिए जी की वैल्यू फाइंड आउट जो की है यहाँ पर नोट डाउन कर लूँगा तो पहली दफ़ा परफॉर्म करते हुए हम आपने देखा कि हमने रीडिंग किस तरह से ली और जी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली कैलकुलेशंस uh, की मदद से अब दो दफ़ा दोबारा से हमने प्रैक्टिकल को दोहराना है और दोहराने के लिए हमने ये करना है कि हमारा जो पेंडलम बाब है इसकी इनिशियल पोजीशन अब थोड़ी सी चेंज करके इसको लटकाना है और फिर जो है इसके मुताबिक इसकी फाइनल पोजिशन भी चेंज हो जाएगी नीचे गिरते हुए और यानी कि एक मुख्तलिफ पोजीशन पे अब मार्क छोड़ेगा और फिर उसके बाद हमने फिर से बार में बार पे डिस्टेंस फाइंड आउट करने से पहले हमने जो है बार को ऑसिलेट करवाते हुए टाइम पीरियड चेक करना है इसका और जो एच हमारे पास आया है और जो टाइम पीरियड आया है उसको यूज़ करते हुए जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यानी कि अगली दो दफ़ा के लिए हमने जस्ट ये करना है कि बाप की थोड़ी सी पोजीशन जो है वो नीचे की तरफ कर देनी है तो इससे ये होगा कि बार थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाएगा यानी कि इसको मज़ीद ऊपर की तरफ उठाना है ताकि बाप जो है थोड़ी सी मज़ीद नीचे की तरफ आ जाए पोजिशन इसकी थोड़ी सी चेंज हो जाए तो लेकिन ज़्यादा पोजिशन चेंज नहीं करनी और मतलब थोड़ा से डिफरेंस के साथ पोजीशंस जो हैं वो चेंज करनी है अब दो दफ़ा मैंने इसी तरह से मज़ीद परफॉर्म किया पोजीशंस चेंज करते हुए और जो रीडिंग्स मैंने ली तो उस उनको आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने बाप की इनिशियल पोजीशन अब 8 सेंटीमीटर पे एडजस्ट की और फिर उसके बाद मार्क उसने छोड़ा सेवेंटी सेंटीमीटर पे एच मैंने फाइंड आउट किया दोनों का डिफरेंस लेते हुए तो सेवेंटी सेंटीमीटर आ गया मेरे पास और फिर मैंने जो टाइम नोट किए हैं टेन ऑसिलेशन के लिए वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ तो 15.4 और 15.2 पॉइंट सेकेंड मेरे पास हर दफ़ा दस वाइब्रेशन के लिए आया दोनों दफ़ा और फिर मीन 15.3 आ गया टाइम पीरियड 1.53 पॉइंट सेकेंड आ गया जी की वैल्यू जब मैंने हाइट और टाइम पीरियड को लेते हुए कैलकुलेट की तो 979.1 सेंटीमीटर पर स्केयर ऑफ सेकेंड आ गई अब मैं इसी तरह से तीसरी मैंने रीडिंग्स ली तीसरे दफ़ा के परफॉर्म करने में मेरे पास रीडिंग जी आ गई और जी की वैल्यू 980.6 सेंटीमीटर पर सेकंड ऑफ स्केयर आ गई तीनों वैल्यूज़ को मैं अडप करते हुए जी की एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो एवरेज वैल्यू मेरे पास जी की आ गई 980.1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्केयर तो ये हमने फ्री फॉल मेथड से जी की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखी है इस प्रैक्टिकल में